Sziasztok! A gyógyszer, amiről most fogok beszélni, egy több évtizedes technológia, de amióta az orvosok és a patikusok orba szájba tolják elénk a gyógyfüves haszontalanságokat és a homeopátiás fantazmagóriát, ezt a divatőrületet, Szóval a mondat csinált csodaszereket, azóta nem csak, hogy nem hallani róla, de ha szólsz nekik, már mint a dokiknak, hogy mit szeretnél, még húzzák is a szájukat, és az is előfordul, hogy megpróbálnak lebeszélni róla. Azzal, hogy elavult, meg nem nagyon használják már, meg ilyen hülyeségek. Pedig valószínűleg én is ezt kaphattam gyerekkoromban, azért nem köhögtem soha életemben, mert egyébként védőoltásnak is tökéletesen megfelel. Vagyis hát... Pontosabban ez, hogy pontosabban fogalmazzak védőoltás, de gyógyszerként is tökéletesen megfelel, ha már megnyilvánul tünetekkel állunk szemben. Nem mondhatom meg, tehát nem mondhatom, nem mutatom meg a gyógyszer dobozát itt a videóban, sőt még a nevét sem mondhatom ki, nehogy reklámnak minősüljön, de kommentben nagyon szívesen megírom a gyógyszer nevét, tehát válaszolok, hogyha valaki esetleg érdeklődne. Bizonyára sokan ismerik, de... Az is biztos, hogy sokan nem ismerik. Felnőtteknek kapszulába gyártják, gyerekeknek granulátumként, kis tasakokban, és már, hát igazából már akár 6 hónapos kortól is alkalmazható, 6 hónapos kor alatt nem javalt, mert akkor még ugye nincs kifejlődve az immunrendszer, és igazából nincs értelme használni, mert nincs amit fölébresszen a betegségekkel szemben ez a védőoltásnak, vagy gyógyszernek is minősülő védőoltás, de igazából 12 hónapos kortól már minden további nélkül alkalmazható, és az odagolás pedig hát mindkét esetben ugyanaz felnőtteknél és gyerekeknél is. Két darab 30 adagos dobozból állok úra, és naponta egy adagot kell bevenni, reggel egy gyomorra legalább fél órával kaja előtt, egy hónapig minden nap, aztán egy hónap szünet következik, utána pedig három hónapon keresztül havonta tíz nap szedés, és hát így ez ugye körülbelül, öt, hát nem körülbelül, pontosan öt hónapot tesz ki, mert még egyszer elmondom, egy hónap szedés, egy hónap pihenő, aztán három hónapig, havonta tíz nap. Mondjuk ugye a legegyszerűbb, hogy a három hónapos kuránál már minden hónap elsőjén kezdjük, és akkor nem keveredünk bele, elsőjétől tizedikéig három hónapon keresztül. Bár azt, áll, azt mondják, hogy gyerekeknél Elég az is, hogyha csak a sima három hónapos kurát tartjuk, ha pedig hirtelen, tehát ilyen fellángoló tünetek vannak, akkor pedig annyi is elég, hogy a tünetek megszűnéséig, de legalább tíz napig. Hát az egy hónapos kura akkor is egyébként mindenképpen javalt, de na mindegy, a lényeg az, hogyha így egybe vonjuk, tehát egy röviden meg akarom fogalmazni, akkor gyerek és felnőtt esetében is mindenképpen ehhez a kurához érdemes tartani magunkat, hogy egy hónap szedés, egy hónap pihenő, aztán három hónapig havonta tíz nap, ez pontosan két doboz tesz ki, ugye 60 adag és 5 hónap a kifutás ideje. Fontos, hogy ezt az adagolást tartsátok, mert ha sikerül ellenállnotok a doki rábeszélésének, és nem fogadjátok el a mondva csinált csodaszereket, akkor is általában a doki lezárja annyival, hogy egy hónap szedés és viszonlátás, vagy megemlíti ezt a három hónapos kúrát, aztán kész, ennyi. De ez nem elég. Úgy alkalmazzátok, ahogy az előbb elmondtam, ez nagyon fontos. <gül> Először egyébként én is hajlottam a hülyeségre, amit a dokik meg a patikusok terjesztenek ezzel a gyógyszerrel kapcsolatban, de aztán amikor elkezdett bölcsibe járni a gyerek, hát illetve akkor hajlottam erre a hülyeségre, amikor elkezdett bölcsibe járni a gyerkőc, mert úgy voltam vele, ha ekkora divatja van, akkor biztos jók ezek a csodaszerek, mint a lánzsás fű, meg az izlandi zúzmó, meg a sok homeopátiás szar, már bocsánat a kifejezésért, de csak annyit értünk el vele, hogy egy kisebb vagyon ellenében a gyerek már mindentől undorodott, mert liter szám volt benne az úzmó, meg az utifű, meg a homeopátiás átverések, és mégis köhögött. Minden éjjel köhögött, hát hónapokig köhögött, de úgy köhögött éjjelente, hogy néha már az volt az érzésem, hogy szegény gyereknek talán nincs is ideje levegőt venni. Na aztán erre besokaltam a ezektől a csodaszerektől, tiltóval listára raktam az összes undorító, émeítő csodaszirupot és a homeopátiás fantazmagóriát is természetesen. Aztán előkerült a gyerekkorom jól bevált gyógyszere, ami, ahogy az előbb mondtam, egy egyben védőoltásnak is minősül, hát illetve inkább védőoltás, de gyógyszernek is tökéletes, ha már meglévő, erősen fellángoló tünetekkel állunk szemben. Na mindegy, tehát előkerült ez a kis cucc, és a gyerek azóta egyáltalán nem köhög. Legfeljebb köhincsi a kettőt, hogyha mondjuk nyalókázás közben tüdőre kapja a nyálömlést, és ennyi. Nincs köhögés. Szóval ezt tudja ez az elavult technológia. És ahogy az előbb mondtam, kommentben nagyon szívesen megválaszolom a nevét, a videó alatti leírásban pedig megtaláljátok még négy gyerekek érdekében készült videóm, valamint a homeopátiás megtévesztésről szóló eszmefuttatásom linkjét is. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!